നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാരഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജസ്റ്റി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ പി ആർ കുമാര കേരളവർമ്മയാണ് സാറുള്ളത് സർ വെൽക്കം ടു ദി ഷോ സർ അപ്പം സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും സർ ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പ്രശസ്തനാണ് അപ്പോൾ സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള സാറിൻ്റെ എന്തിനാണ് സർ ഇപ്പോൾ യു എയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതും സാർ പണ്ട് എവിടെ സാറിൻ്റെ നാട് എവിടെയാണെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പം സാർ നമുക്ക് സാർ നാട്ടിൽ എവിടെയായിരുന്നു സർ കോട്ടയം കോട്ടയം അതെ കോട്ടയം ജില്ലയില് പള്ളത്ത് കൊട്ടാരം പള്ളത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ അത് വലിയ കൊട്ടാരം വലിയ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കൊട്ടാരമാണ് അതിലെ ഒരു അംഗമാണ് ഞാൻ മാതാപിതാക്കൾ അമ്മ സീതാദേവി തമ്പുരാട്ടി അമ്മ പള്ളത്തിയാണ് കാരണം ഞങ്ങള് മരുമുഖത്ത് ഇതനുസരിച്ച് അമ്മയുടെ കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ട് സാധനം അച്ഛൻ എണ്ണക്കാട്ട് കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് മാവേലിക്കര അതെ അത് അവിടെ മറ്റേ നമ്മുടെ ടാങ്കൂർ റോയൽ ഫാമിലി അവരുടെ ആ ഒരു റിലേഷനിലുള്ള ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ് അച്ഛന് മാവേലിക്കര എണ്ണക്കാടൊക്കെ ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളും അതുമായിരി ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ കോയി തുമ്പരാകന്മാർ എന്ന് പറയും അവരെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് പള്ളത്താണ് എന്റെ ജനനം പള്ളത്താണ് പിന്നെ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സീതാദേവി തമ്പരാട്ടി അമ്മ ഞങ്ങളുടെ മാമനും വലിയ മാമനും ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ സംഗീതത്തിന് താല്പര്യം വളരെ താല്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊട്ടാരം ഭാഗവതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ആദ്യം ഞാൻ സംഗീതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മറിയപ്പള്ളി രുദ്രഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യസ്ഥനും അവിടെ കുട്ടി പഠിപ്പി അവിടെ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സംഗീതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതായത് ഒരളവ് വരെ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ അവർ വേറെ വേറെ ഇതായിട്ട് പോകും ഒരു സംഗീതം തൊഴിലായിട്ട് അവിടെ അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ പഠിച്ചത് ഞാനാണ് എന്റെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏഴുപേരായിരുന്നു ഏഴുപേരായിരുന്നു നാല് പെണ്ണുങ്ങളും മൂന്നാളുങ്ങളും അപ്പൊ എന്റെ മൂത്ത ചേട്ടന് ഉണ്ട് ചേട്ടന് ഒരു മെന്റലി റിട്ടയർഡായിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷെ എങ്കിലും സംഗീതത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു വേറെ വേറെ സംഗീതം ഒന്നും കേൾക്കുകയില്ല റേഡിയോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ കർണാടക കർണാടക സംഗീതം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കേട്ടാല് അത് മാത്രം കേട്ടുന്ന എന്ത് വഴക്കുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു സംഗീതത്തിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു പക്ഷെ എന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും പക്ഷെ പഴയ കാലത്തെ പിന്നെ മഹാവിദ്വാന്മാര് പാടിയുള്ള അവരുടെയൊക്കെ പേര് ഓർമ്മ വരും വേറെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരികയില്ല വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയില്ല ഇതിനെ പറ്റി എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചോദിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേട്ടിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കില്ല ഇത് മധുരമണി ഒരു പാടിയതാണ് മറ്റേത് പിന്നെ ചെമ്മങ്കുടി സ്വാമി പാടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവർ പാടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ചുമ്മാ കേട്ടിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കാണിക്കുവാൻ അത്ര വലിയ ഒരു ഒരു സംഗീതം മാത്രമാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എന്റെ എന്നെക്കാളും എന്റെ രണ്ടു വയസ്സിന് മൂത്താണ് പക്ഷെ അമ്മയും അച്ഛനും ഉള്ള സമയം പോലും അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരെ ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവിടെ അവസാനം വരെ ഞാൻ എനിക്കും ചേട്ടന് അമ്മയും പിന്നെ അച്ഛനും ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടൻ മരിച്ചു വളരെ അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പം സർ മാത്രമാണോ ഈ സംഗീതം ഇപ്പൊ ഈ ജീവിതം അല്ല എന്റെ അനിയത്തി ജയന്തി എന്റെ നേരെ അനിയത്തി അവിടെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ജയന്തി ഭരതനാട്യം ഡാൻസ് അതൊക്കെ കഥകളി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ അതിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മളൊന്നും വെളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ കാരണം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണല്ലോ പെൺകുട്ടികൾ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ആർ ടി ഒ ആയിരുന്നു റീജിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ കുറെ പല ആൾക്കാരുമായിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് സംഗീതത്തോടും എന്ന കഥകളിയോടും ഒക്കെ വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു അ
എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ അതിന് ശേഷം ഈ രുദ്രവാല രുദ്രവാല സാറ് പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രിലിമിനറി ഒക്കെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കാര്യം സ്ഥിതിയും കാര്യമായിട്ട് പോകും ആദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഈ അതിനകത്തുള്ള ടേസ്റ്റും ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു അച്ഛന് ഈ പല സ്ഥലമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആറ്റുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ വന്നും വടക്കഞ്ചേരി രാമഭാഗവത് അതാണ് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ ഇവരെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം രണ്ട് അവധിയുള്ള രണ്ട് ദിവസം ശനി ഞായറും അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി തൊട്ട് ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണി വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ആണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ തലേദിവസം രാത്രി വരും അന്ന് കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കും അന്ന് കൊട്ടാരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുളമുണ്ട് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ഇരുന്നാൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു ഒരു മണി വരെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതുവരെ ഇങ്ങനെ പാടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും പൊതുവെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക പാടുന്നുള്ളത് ഞാൻ പരമ്പരത്തേക്ക് ഒരു പേടിയാണ് രണ്ട് ദിവസം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റുമാണ് ദേഷ്യമാണ് പിന്നെ എന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ അതായത് എന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് തുടങ്ങി പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ അന്ന് ഒരു കച്ചേരിക്ക് പാടത്തക്കോണ്ടുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് പഠിപ്പിച്ച അത്രയും ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരങ്ങേറ്റം നടത്തി തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അത് പിന്നെ കണ്ണിനി പഠിക്കാതെ അദ്ദേഹം വേറെ വേറെ ഇതാ പോകും പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ ഈ സ്കൂളും അല്ല ഒരു ഒരു സംഗീത വിദ്യാലയം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാടിക്കൂടുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ പാടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാവുമല്ലോ കച്ചേരി അങ്ങനൊരു ഇതായിരുന്നു അത് ആ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഗീതത്തിനുള്ള അരങ്കേറ്റം നാല് മണിക്കൂർ അന്നത്തെ കാലത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ കച്ചേരി നാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുള്ളത് മുഴുവൻ പാടിപ്പിച്ച് മൃതങ്ങും ഫിലിം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്താ എന്താ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ പാടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കച്ചേരി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഇല്ല പഞ്ചിക്ക് അടുപ്പ് കേട്ട് കാണും ദക്ഷിണ മൂകാംബിക സംഗീതോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ തലേ ദിവസം പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ ചെമ്മണ്ണൂർ അമ്പലത്തിൽ അവിടെ കച്ചേരിയാണ് കച്ചേരിക്ക് തലേ ദിവസം അവിടെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലെ പഞ്ചിക്കാട് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പാടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് പാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വലിയ പിന്നെ അപ്പൊ അന്ന് ഇവരൊക്കെ അവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥം മുമ്പിലിരിക്കും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഈ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം ആയിട്ട് പക്ഷേ തത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച അന്ന് പാടി പോകും ആ നാല് മണിക്കൂർ അങ്ങ് പാടി അന്നത്തെ വലിയ മഹാവിദ്വാന്മാരാണ് അന്ന് കൂടെ വായിച്ചത് അന്ന് കേരളത്തിലുള്ള അതായത് ചാലു പുഴി നാരായണ സ്വാമി മാവിലക്കര കൃഷ്ണൻ കുട്ടി സാറ് അവരൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള സംഗതി അവരെ വെച്ചാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അന്ന് സംഗീത കോളേജിലുള്ള മഹാവിദ്വാമാരൊക്കെയാണ് അവിടെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് കച്ചേരി അപ്പൊ അതിന് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് നമ്മുടെ മനോധർമ്മമായിട്ട് പാടാനോ അതിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഒരു കച്ചേരി ചെയ്യുന്ന മാതിരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദക്ഷിണൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തെ മഹാ വളരെ വലിയ ഇപ്പം നമ്മുടെ പിന്നെ ചെമ്മ എൻ്റെ ചെമ്മകുടി സ്വാമിയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി അവരെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു പരമ്പര ഉണ്ടാവും വടക്കഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് പാലക്കാട് ഇതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ പ്രദേശമൊക്കെ ധാരാളം പേര് വളരെ നമ്മുടെ ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധ വയലിനിസ്റ്റ് വി വി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ചെറിയ ചന്റെ ചേട്ടനാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പം അതിനെപ്പോഴും അറിയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുത്വം അത് കിട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാ
പക്ഷെ എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ വേറെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അച്ഛൻ ചെറിയച്ഛൻ മാവിലിക്കര പ്രഭാകരവർമ്മ കേട്ടുകാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ അദ്ദേഹം ബിച്ചൂർ ഹരിയർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്ഥാനം ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതായത് എന്നെ എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരും വന്ന് അവരുടെ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഈ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പം സംഗീത അക്കാഡമിയിൽ മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിൽ അത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവും അത് അവിടുത്തെ സെലക്ഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പ്രഭാവർമ്മ സാറിന് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അച്ഛന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പല് ഒരു എം വി നാരായണ ഭാഗവത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സംഗീത സ്വാതന്ത്ര്യ മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിലെ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ എൽ മുത്തയ്യ ഭാഗവത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പല് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചെന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതെ ഏതായാലും ഒന്ന് വന്ന് പാടി നോക്കൂ പാടിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ വന്ന പഠിപ്പിക്കുള്ളവര് അവിടെ ചെന്ന് അതിനുമായിട്ട് അങ്ങ് പാടി അപ്പൊ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഇയർ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ അവര് നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലല്ലേ പിറ്റേ ദിവസം ചെന്നു ചേർന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറില് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് അൻപത്തി ഏഴില് അമ്പത്തി ആറില് ഇത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അമ്പത്തി ഏഴില് ഞാൻ സംഗീത അക്കാഡമിയിൽ ചേർന്നു വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം എന്താണ് കർണാടക സംഗീതം എന്താണ് നമ്മുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ മൊത്തം ശുദ്ധ സംഗീതം എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ കാലത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ സംഗീത അക്കാഡമിയിലുള്ള അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധമല്ല ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമാണ് ആ ഒരു സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കാല് വെക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ കാലുകൾ വരയ്ക്കുക അന്നത്തെ അധ്യാപകരെ പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്നേഹവും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ മാറി അവരിപ്പം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ അവിടെ അദ്ദേഹം അവരുടെ അടുക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് ആ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അന്നത്തെ അധ്യാപകരൊക്കെ അന്ന് കുട്ടികളും കുറവാണ് അവിടെ ചേരാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള യേശുദാസും അതായത് നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിൻ്റെ രവാസുദേവൻ കേരിവന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ബാച്ചിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ആ കാലത്ത് ആദ്യ ആ സംഗീത അക്കാഡമി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്ന തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പാറശാല ബി പൊന്നമ്മാൾ അവർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും നവരാത്രി മണ്ഡലത്തിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥം കൂടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ മഹാവിദ്വാന്മാരാ പത്മഭൂഷൺ കെ വി നാരായണ കെ എസ് നാരായണ സ്വാമിയർ വീണ മധുര കേശവ ഭാഗത് എൻ ജി സീതാരാമയ്യർ പിന്നെ കെ എസ് ഹരിഹരിയർ എല്ലാം ആണുങ്ങൾ മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് അന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ വന്ന് പാറശാല പണ്ണമാൻ ടീച്ചറ് പിന്നെ കല്യാണ കുട്ടി ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും അത് അവസാനം ഇവർ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ മറ്റവരൊക്കെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല അവരെയൊക്കെ അന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ കൃതികളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ മഹാഗുരു ചെമ്മുകുടി ശ്രീനിവാസ അതൊരു വലിയ വടവൃക്ഷമാണ് ആ ഇന്ന് കർണാടക സംഗീതം കേരളത്തിൽ ഉള്ള എൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പം അതാണ് ആ ഒരു പരമ്പര പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകലെ ഈ അവിടെ മൂന്ന് വർഷം രണ്ട് വർഷം ഞാൻ നാല് വർഷം ഗാനഭൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പാസ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നവർ മാത്രം വിദ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വർഷം പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആ രണ്ട് വർഷം അതിന് ആറ് പേര് ഏഴ് പേരും മറ്റേ കാണുകയുള്ളൂ മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നവർ അത്ര പേര് കാണുകയുള്ളൂ അവരെ മാത്രമേ പഠിപ്പി എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനി
തുടക്കത്തിൽ ഈ തുടക്കാൻ ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെമ്മൻ കൃഷ്ണദാസ് അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ടു വർഷം അതുമാതിരിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു പാരമ്പര്യം കിട്ടാൻ അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അന്ന് അതിലുള്ള ഏ രംഗരവാസുദൻ യേശുദാസ് എ കെ രവീന്ദ്രനാഥ് ഓച്ചറ ബാലകൃഷ്ണൻ വാരാ സി കെ രാമചന്ദ്രൻ ഇവരൊക്കെ എൻ ജി രാധാകൃഷ്ണൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവർ ഈ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തില് പിന്നെ ഇപ്പം നടേ പിന്നെ മങ്ങാട് നടേശൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ ആൾക്കാർ ധാരാളം പേര് ആ സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല മാമ്പരിക്കര പ്രഭാകര വർമ്മ വിച്ചൂർ റിയൽ സുബ്രഹ്മണ്യർ മാവരിക്കര രാമനാഥൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നെല്ല കൃഷ്ണമൂർ സാറ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വല്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുക്കുമാരുടെ ഒന്നും പേര് ഇന്നത്തെ ഇത്രയും പേരുടെ പേര് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരും ഓർത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മൾ പാടുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ പാടുന്നത് എങ്ങനെയോ എന്റെ വയസ്സ് എനിക്ക് പത്ത് എഴുപത്തേഴ് വയസ്സായി ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഞാനും ദാസുമായിട്ട് ആറു മാസത്തിന് വിദ്യാസമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം പിന്നെ ജനുവരിയില് അപ്പൊ അത്ര ക്ലോസ് അപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം തന്നെ വാസം പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ പലരും യാത്രയായി എന്തോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും അങ്ങനെ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെയും അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം നല്ല വ്യത്യാസം അല്ല വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ആ സംഗീത കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യനാഥ് സംഗീത കോളേജ് കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പി പഠിച്ചത് ഒൻപത് വർഷം അവിടെ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ജമ്മുകുടി സ്വാമിയുടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പിൽ മദ്രാസിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു അതും ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം തന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം വെളിയിൽ പോയിട്ടില്ല വെളിയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോയിട്ടേയില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഞാനും പല സ്വീകരാമേന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ ആണ് കൂടുതൽ പാടിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കോളേജിൽ ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് പിന്നെ അധികം എനിക്ക് പോകാൻ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു അതെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ആദ്യം അത് ഈ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് കോളേജിലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു എത്ര കൊല്ലത്തോളം പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഞാന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തെ സർവീസ് എനിക്ക് ടോട്ടൽ അതില് ഒരു വർഷം പാലക്കാട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് അവിടെ തിരിച്ച് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് മാറ്റി പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടി പഠിത്തു പിന്നെ എൻ്റെ ഗുരുദാസന്മാർ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഇരുന്ന ആ കസേരയെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാനും അവിടെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടിരിക്കാനും അവിടെ തന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്യാനും അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ജീവിതം അതൊരു വല്ല അവരിരുന്ന കസേരയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ പേടിയായിരുന്നു അതിൽ വേറൊരു വലിയ സംഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായി ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ചെമ്മൻകുടി സ്വാമി അദ്ദേഹം നവരാത്രി കൊണ്ട് ഒരു പാടാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പിടിച്ചു പിടിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കസേരയിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന കസേര അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കസേര ഏയ് നീ ഉക്കാരുണ്ടേ ഇപ്പം നീ താനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് എന്താ പേരിൽ അപ്പോൾ ഇരിക്കട്ടും ആ നനികത്താൻ എനിക്ക് ഉക്കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഞാൻ പിടിച്ച് ആ കസേരയിൽ അത് എൻ്റെ അതെ ഓക്കെ അപ്പം സാറ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം കാരണം ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഗുരുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് അക്ഷരം ഉണ്ട് അതാ ഇന്നും ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ ഒക്കെ വരുന്ന പോകുന്ന പറയാം അതെ അപ്പൊ സാർ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചെത്താം
ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോകരുതല്ലോ തിരിച്ചു പോകും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ വൈഫ് ഹൗസ് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് സാമുദ്രി കോലം തിരുവണ്ണൂര് ഭാര്യയുടെ പേര് പി കെ കെ തമ്പാട്ടി പിന്നെ ഞങ്ങക്ക് രണ്ട് രണ്ടു കുട്ടികളാണ് മൂത്തത് മോള് ബിന്ദു ബിന്ദു വർമ്മ എന്നാണ് അവക്ക് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ കാവ്യ വർമ്മ ഭാഷ വർമ്മ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ഹസ്ബൻഡ് കണ്ണൂരാണ് രഞ്ജിത്ത് വർമ്മ അതെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴ് എന്റെ പേരിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കുമാര കേരള വർമ്മ അതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കേരള കുമാര കേരള വർമ്മ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കാരണവന്മാരിങ്ങനെ ഇട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാച്ചാണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം കോട്ടയം അവിടെ കെ ആണ് എന്റെ ഭാര്യ വീട് കോഴിക്കോട് കെ ആണ് എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥലം കണ്ണൂര് അപ്പൊ എല്ലാം കെ എന്നുള്ള ആ ഒരു അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം മൊത്തമാണ് ഞാനിപ്പോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കണ്ണൂര് വരെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഫോറിൻ രാജ്യത്തിലോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഇതല്ല കൂടുതൽ കർണാടക കർണാറ്റിക് സംഗീതത്തിനോടാണ് കൂടുതൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പൊ മറ്റേ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂഷൻ സംഗീതം അതുമായിട്ടുള്ള ഡാൻസിനും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ബേസിസിലുള്ള ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ദേവരായ മാഷ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ദക്ഷിണാമൻ സ്വാമി അവരൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ സംഗീതത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ വാസം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യ സംഗീതത്തിന്റെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേന് കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഉള്ള പലതും നമുക്ക് വരും എങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു കാരണം മനസ്സിനെ പിടിക്കണം ഒരു പാട്ട് കേട്ടാലും അത് ആ രാഗത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് മറ്റേത് നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ കുറെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ എണ്ണം വെളിയിൽ നിന്നുള്ളവനെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതത്തിന് കൂടുതൽ പിന്നെ ഫ്യൂഷനും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഫ്യൂഷൻ അല്ലാതെ ഉള്ളത് തന്നെ ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയാലും ധാരാളം ധാരാളം മൂത്ത മകള് ബിന്ദു രണ്ടാമത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ മകൻ ശ്രീഹരി വർമ്മ അവന് പിന്നെ പിന്നെ ഈ എന്താ പറയാ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം രണ്ടു മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീലാൻഡ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് പിന്നെ മൃദംഗത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പിലൊക്കെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അത് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് പോയി മറ്റേ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ കൊട്ട അവർ പഠിക്കാനും താല്പര്യമുണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല എന്റെ കൂടെ പാടാൻ വന്ന താമരക്കാട് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂരി എന്റെ ശേഷമാർ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പൊ ചിലർ പല വിചാരിക്കാം സാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പരിഭവമുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ഞാനിപ്പോ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഏതെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ള ഓർക്കുന്നു അതുമാതിരിയുള്ള ഒരു ധാരാളം പേരുണ്ട് ഇന്ന് യു എയില് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നു ഇവിടെ ഇത് കൊച്ചു കേരളാണ് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കാണും അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞല്ലോ മൂത്ത മകള് ബിന്ദു വർമ്മ ബിന്ദു വർമ്മയുടെ പേരെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ പിന്നെ അവിടെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ എന്റെ ഗുരുനാഥ മാവരിക്കര പ്രഭാകർ വർമ്മ സാർ പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മടി വെച്ചോണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ഒരു പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പലതിനും കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈസിന് വേണ്ട
അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ മാത്രമായിട്ടോ ആരും ഞാനും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഒരംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്റെ അംഗീകാരങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ഈ വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ കേരള സംഗീത നാട് അക്കാഡമിയുടെ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് സംഗീത നാട് അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടി അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകര് അറിഞ്ഞ അത് ഞാൻ പറയുവാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് അത് സെർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡും ജേതാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടി ഇപ്പൊ അത് ഈ വർഷം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏകത പിന്നെ സംഘടനയുടെ നാളെ നടക്കുന്ന നവരാത്രി സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ അവരുടെ ഒരു പ്രവാസി അവാർഡ് അത് പ്രമാണിച്ചാണ് എന്നെ അവര് വിളിച്ചത് പിന്നെ ഈ എനിക്ക് വാസ്തവി സംഘടനയെ പറ്റി ഞാൻ അത് ആദ്യം ചോദിച്ചു സംഘടനയുടെ കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ അത് വന്നപ്പോ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിന് ഓർക്കണം നവരാത്രി മണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരത്ത് നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിലാണ് അവിടെ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ചെമ്മൻ കൃഷ്ണദാസ് ചേര അദ്ദേഹം അമ്പത്തൊൻപത് വർഷം പാടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതില് അതില് മുപ്പത് വർഷം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാനും പാല സീകരാമേന്ദ്രനും ഞങ്ങൾക്ക് പാടാൻ കഴിയുന്നുള്ള കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം കൂടെ പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞേനെ പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വയ്യാതായി കാരണം ഇരിക്കാൻ പാടും പക്ഷെ അത്രയും സമയം ഇരുന്ന് അപ്പൊ അവനാലും കുഴപ്പമില്ല പാടണമെന്ന് മഹാരാജാവ് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എണീച്ച് പോയിരുന്ന പിന്നെ പാടാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അമ്പത്തൊമ്പത് വർഷം പാടി നിർത്തിയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സഹവാസം പിന്നെ ഈ നവരാത്രി പ്രധാനമുണ്ട് സ്വാതീരനാളാണ് നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള ഇത് തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളായി ഒമ്പതെണ്ണം നവരാത്രി ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കൃത്യങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ രീതിക്ക് അവിടെ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന രീതിക്ക് ഈ ഒരു അന്യനാടായിട്ടുള്ള ഈ യുഎയില് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി ഈ ഏകത എന്ന് പറഞ്ഞ അത് നടത്തി എത്ര ആറ് വർഷമായിട്ട് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെനിക്ക് പങ്കുകൊള്ളാൻ എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാവരും പറയാണ് അത് ഏകത സംഘടനയുടെ നാളെ സമാപനമാണ് നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന്റെ അപ്പൊ സേറും അടങ്ങുന്ന ഒരു അറുപത് കലാകാരന്മാരെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നവരാത്രി മണ്ഡപം അതായത് ഏകത നവരാത്രി മണ്ഡപം ഷാർജയിൽ വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് സേറും അറുപത് കലാകാരന്മാരും കൂടിയിട്ട് പഞ്ചരത്ന കീർത്തനം ആലപിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം സർ വൈകുന്നേരമാണ് സേറിന് ഏകത പ്രവാസി സംഗീത ഭാരതി അവാർഡ് നമ്മള് ഏകത ആ ഒരു ടീം കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാറിന്റെ മനോഹരമായ കച്ചേരി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതായത് കർണാടക മ്യൂസിക്കിന് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ഇവൻ ഞാൻ അടക്കം എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ സാറിനെ നേരിട്ട് കാണാനും സാറിന്റെ സംഗീതം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും നാളെ ഷാർജയിലോട്ട് എനിക്കും സന്തോഷം നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനും ഇതുമായി ഒരു നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയാനും ശുദ്ധ സംഗീതത്തിന്റെ പറ്റി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയുള്ള പറയാനും സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം അപ്പൊ എന്തായാലും വീണ്ടും ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സാരതി ടിൽ ദൻ ടേക്ക് ബൈ